আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি ব্লগার লাকি আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজকে ব্লগটা আমি শুরু করছি বাইরে থেকেই আজকে রান্নাঘর থেকে শুরু করছি না তো আজকে আমি আপনাদেরকে সিলেটের একটি খুব সুন্দর জায়গা দেখাবো এখানে অবশ্য আমি নিজেও প্রথম যাচ্ছি তো এটা আমার বাসার পাশে রোডটা এখান দিয়ে যাচ্ছি এখানে আগোড়া স্বপ্ন সব পরে তো যাচ্ছি আজকে আপনারা আমাদের সাথে গিয়ে দেখবেন সে সুন্দর জায়গাটি আসলে সিলেট যেহেতু একটি পর্যটন এলাকা এখানে আস্তে আস্তে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা হচ্ছে এখানে একটা জু হয়েছে সেটা আস্তে আস্তে আরও বড় করবে তো সেখানেই যাচ্ছি অনেক দিন আগেই হয়েছে কিন্তু আমি যেতে পারিনি তো ভাবলাম আজকে যাই আর আপনাদেরকেও নিয়ে যাই আমিও দেখব সাথে আপনারাও দেখবেন তো যাচ্ছি আমার ছেলে মেয়েরাও যাচ্ছে ওরা খুব খুশি আমিও খুশি কারণ ঘুরতে কার না ভালো লাগে আর অনেক দিন পর বাসা থেকে বের হয়েছি কারণ ওই যে বলেছিলাম বাসার পাশে রাস্তাটা ভাঙা ছিল যার জন্য বাসা থেকে একদমই বের হতে পারিনি তো রাস্তাটা ঠিক হওয়ার কারণে এখন বের হয়েছি তো ডান পাশে যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে আমানুল্লাহ কমিউনিটি সেন্টার এটা সিলেটের খুব বড় একটা সেন্টার বিএটি বড় বড় অনুষ্ঠানগুলো এখানেই হয় এটা কিন্তু খুবই সুন্দর ভিতরে একদিন নিশ্চয়ই নেক্সট কখনও বিয়ের ইনভিটেশন পেলে অবশ্যই আপনাদেরকেও নিয়ে যাব দেখাবো যখন গিয়েছি তখন তো আপনারও ছিলেন না আর আমিও ব্লগার ছিলাম না তা যার জন্য দেখাতে পারিনি তো এই যে এটা যাওয়ার রাস্তা যাওয়ার রাস্তাটা খুবই সুন্দর এটা হচ্ছে এম সি কলেজের মাঠ যেটা সেটা তো ওখান দিয়ে যেতে হয় আর আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে অনেকগুলো সরকারি অফিস অনেকগুলো সরকারি ভবন আর অনেক সুন্দর সুন্দর টিলা বিকেলবেলা হাঁটার জন্য ঘোরার জন্য মানে খুবই সুন্দর একটা প্লেস আর খুবই ভালো লাগে আমার তো খুবই ভালো লেগেছে আপনারা কখনো সিলেটে আসলে হয়তো আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে তো আমরা যাচ্ছি আর এই যে মাঠটা দেখছেন এখানে আগে সিলেটে যখন বাণিজ্য মেলা হতো তখন এই সাইডটাই হতো হতো দেখেন অনেকগুলো এখানে গাড়ি এগুলো সব সিলেটের বাইরে কোনোটা ঢাকা কোনোটা চট্টগ্রাম বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে এখানে এটাই হচ্ছে যাওয়ার রাস্তা এই যে দেখেন কত বড় বড় টিলাগুলো আমরা যাচ্ছি সিলেটের পরিবেশটা আসলে খুবই সুন্দর এটা প্রকৃতি খুবই আমার ভালো লাগে যার জন্য আমার মনটা এখানে বসে গিয়েছে আমি স্থির তো ইনশাল্লাহ স্যাটেলও হয়তো সিলেটেই হব তো এই যে দেখুন যাচ্ছে অনেকেই যাচ্ছে অনেক মানুষ হয়েছে ওখানে গেলে হয়তো দেখতে পারবেন অনেক মানুষ তো এটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি যার জন্য শুধু পাখি তারপর জিব্রা মাছ এগুলো দিয়ে সাজিয়েছে আস্তে আস্তে যখন এটা টোটালি কমপ্লিট হবে তখন আরও অনেক কিছু আনা হবে তো সিলেট শহরটা কিন্তু আসলে খুবই ছোট ওই তুলনায় ঘোরার জায়গা খুবই কম আস্তে আস্তে ঘোরার জায়গাগুলো বাড়ছে এখানে অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এগুলো আস্তে আস্তে হবে তো আস্তে আস্তে আপনারাও সবাই দেখতে পারবেন আর আমিও দেখবো এই যে যাওয়ার রাস্তা যাওয়ার রাস্তাটা একটু ভাঙা যার জন্য খুব সাবধানে যেতে হচ্ছে এই যে সামনে যে টিলাটা দেখতে পাচ্ছেন এই টিলাটা কিন্তু পাশে একটা মাজার আছে তো ওই মাজারে যা যেতে হলে অনেকগুলা সিঁড়ি প্রায় অনেক অনেকগুলা সিঁড়ি বেয়ে বে তারপর উপর উঠে যেতে হয় আমরা একবার গিয়েছিলাম মাজারটা দেখার জন্য অনেক ওপরে বিশাল উঁচু টিলার ওপরে একটি মাজার আর জায়গাটা আসলে খুব সুন্দর খুবই সুন্দর গেলে বোঝা যাবে তো আমরা পৌঁছে গিয়েছি ওই যে দেখছেন এখানে এলাকা বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র তো আমরা চলে গিয়েছি অলরেডি পৌঁছে গিয়েছি এখানে আসলাম আপনাদের সবাইকে নিয়ে আমারও প্রথম আপনাদেরও হয়তো প্রথমেই কারণ এটা নতুন হয়েছে তো এখানে গাড়ি পার্কিংটা ভিতরেই টিকিট কেটে পার্কিংয়ের টিকিট প্লাস আমাদের সবার টিকিট কেটে ভিতরে যেতে হচ্ছে তো ভিতরটা খুবই সুন্দর আর এখানে দুই পাশে গাছ মাঝখান দিয়ে রাস্তা যার জন্য আরও বেশি ভালো লেগেছে স্বাভাবিকভাবে যে কোনো বড় বড় রাস্তা আর দুই পাশ দিয়ে গাছ থাকলে কিন্তু খুবই ভালো লাগে তো আমরা অনেকটা রাস্তা মানে হাঁটি নিয়ে গাড়ি দিয়ে ভিতরে গিয়েছি পরে নেমেছি তবে প্রথম দিক থেকে নেমে হেঁটে গেলেই ভালো তো আর অনেক কিছু দেখা যেত 
আর আমরা বেশি কোনো গানে থাকতে পারিনি কারণ তখন আমরা গিয়েছি প্রায় আসরের নামাজের পর যেতে যেতে সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাবি হয়ে গিয়েছিল যার জন্য বেশি কোনো ওখানে থাকা যায়নি তো দেখুন এখানে অনেক গাছ সাইডে বড় বড় টিলা ক্যামেরা থেকে বেশি ভালো লাগতো যদি আপনারা সরাসরি দেখতে পারতেন তো এই যে দেখুন ময়ূর মানে ময়ূরগুলা এত এত সুন্দর যে কি বলবো পেখো মেলছে আবার হাঁটছে মানে খুবই সুন্দর আমার কাছে তো খুবই ভালো লেগেছে এতগুলা ময়ূর একসাথে আমি কখনো দেখিনি এই ফার্স্ট দেখলাম আমার বাচ্চারা তো খুবই খুশি আমার ছেলে তো চিৎকার চেঁচামে যে শুরু করে দিয়েছে ও পিকক নিবে পিকক নিয়ে বাসে আসবে ও ফ্রেন্ড হচ্ছে পিকক ও বাসায় নিয়ে যাবে পাপাকে বলছে কতক্ষণ আমাকে বলছে কখন কতক্ষণ মানে ও নিবে পিকক তো দেখুন কত সুন্দর পেখো মেলে বসে রয়েছে পিকক আর কয়েকটা হাঁটছে ওই যে ওপরের যেটা দেখুন আস্তে 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 ওর পেখম মিলছে ময়ূর কিন্তু খুবই ভালো লাগে আমার মনে আছে আমরা ছোটোবেলায় ময়ূরের যে পাখা সেটা নিতাম নিয়ে বিভিন্ন বইয়ের ভিতরে রেখে দিতাম আমরা ভাবতাম ময়ূরের পাখা এক পাখা থেকে আরেক পাখা হয় মানে ময়ূরের পাখা বাচ্চা দেয় এখনের বাচ্চারা তো অনেক ট্যালেন্ট আমরা আগের বাচ্চা যারা ছিলাম ওরা কিন্তু একটু বোকা বোকাই অনেক কিছু বিলিভ করতাম তো এই ময়ূরগুলো দেখে আসলে ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গিয়েছে যে এগুলার পাখা অনেক বড় হয়েও রেখেছি আমার প্রায় বইতে থাকতো আমার কাছে খুবই ভালো লাগতো ময়ূরের পাখা ময়ূরের পাখা তো কিনতে পাওয়া যায় আলাদা তো দেখেন এখানে অনেকগুলো পাখি অনেক রকম পাখি এটা হচ্ছে মোরগ এটা কি মোরগ যেন হাঁটছে অবশ্যই লিখা আছে লিখাটা আমি দেখবো যে সিলভার ফিজেন্ট আর গোল্ডেন ফিজেন্ট তো আসলে দেখতে খুবই সুন্দর আর আমার ছেলে তো ছেলে মেয়ে পশু পাখি গাছপালা দেখার জন্য অস্থির ওরা খুবই খুশি গিয়ে আর এই যে এখানে অনেকগুলো পাখি এখানে পাখির মধ্যে উপরে একটা পাখি ছিল যে ওটি দেখতে পাচ্ছেন ইয়েলো কালার এগুলো হচ্ছে মেকাও মানে এগুলো সারাক্ষণ এত চিৎকার করে এত চিৎকার করে খুব চিৎকার করে আমার ছেলে বলছে ওকে নাকি ডাকছে এটা ওর ফ্রেন্ড আর ও যাই দেখছে সবই বলছে যে আমি সাথে করে নিয়ে যাব আমি বাসায় নিয়ে যাব মামনি আমি নিয়ে যাব তোকে বুঝিয়ে বাজিয়ে একটু দেখাচ্ছি কিছুক্ষণ দেখি আবার আগে বাচ্চে হ্যাঁ বলছে যে ঠিক আছে আমরা যাওয়ার সময় আমরা নিয়ে যাব আসলে বাচ্চাদের নিয়ে খোলামেলা পরিবেশে একটু হাঁটা দরকার কারণ আমরা যারা বাসা থাকি তারা কিন্তু বাচ্চারা বাইরে বেশি খেলতে পারে না বের হতে পারে না সারা দিন বাসায় থাকে হাঁটার জায়গা খুব একটা নেই বন্ধি জীবনই বলা যায় তবে আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে প্রায় মাঝে মাঝে ছাদে যাই তবু সেটা সীমিত তো এই জন্য চেষ্টা করি সপ্তাহে একদিন বা মাঝে মাঝে একটু খোলামেলা কোথাও যাওয়ার জন্য গিয়ে ঘুরে আসার জন্য তো দেখেন খুব সুন্দর করে আসলে বানিয়েছে আর পুরোপুরি যেহেতু কমপ্লিট হয়নি যার জন্য কাজটা অনেকটাই বাকি এখানে তেমন পশু কোনো কিছু নেই বেশিরভাগই পাখি দিয়ে সাজিয়েছে তবে আস্তে আস্তে আনবে ওরা বলছে যে মাত্র যেহেতু করা হয়েছে বেশি দিন হয়নি যার জন্য আস্তে আস্তে আনবে এই যে এটা হচ্ছে তিতির তিতির পাখি এটা কিন্তু কমন তবে এখানে একটা জিনিস ভালো লেগেছে যে মানে শিশু জু হলেও এখানে বাচ্চাদের খেলার জন্য রেখেছে এই যে দেখুন এটা হচ্ছে অজগর তো যে আমরা যে কোনো জুতে গেলে সবসময় দেখি যে স্নেক শুয়ে থাকে কিন্তু এটা কিন্তু ওই যে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন মানে ওঠা মুখটা এমন ফোনা তোলা মনে হচ্ছে যে স্নেকটা সবার দিকে তাকিয়ে দেখছে মানে সবাইকে স্নেকটা দেখছে তো আমিও দেখলাম স্নেক তবে ওই যে বললাম যে আসলে নতুন হওয়াতে এখানে একটা স্নেক বড় অজগর সাপ তবু ভালো লেগেছে যে কিছুটা সময় প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে পেরেছি বাচ্চাদের নিয়ে একটু দৌড়াদৌড়ি করতে পেরেছি ওরা তো খুব খুশি খেলাধুলা করতে পারছে তো ওরা এসে বলছে যে এটাতে যাব বললাম যে না চল আগে ভিতরে একটু ঘুরে আসি তারপরে যাব তবে এক্ষেত্রে আমার বাচ্চাগুলা খুবই লক্ষ্মী ওদের অল্পতেই বোঝানো যায় জিতটা খুব কমই করে 
এটা হচ্ছে ফিশ এখানে অ্যাকোরিয়ামের মতো করে করেছে তো এখানে একটা খুব সুন্দর করে এটা ডেকোরেশনটা খুব সুন্দর করে করেছে যেমন ঝর্ণার মতো দিয়েছে ঝর্ণা দিয়ে পানি পড়ছে আর নিচে ফিশগুলা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে আর ওই যে বললাম যে আমার বাচ্চারা কিন্তু গাছ ফুল মাছ এমন কি গরু ছাগল এগুলো মানে সব কিছু ওদের ফেভারিটের লিস্টে ফার্স্ট এগুলো দেখলে ওরা অস্থির হয়ে যায় দেখার জন্য খেলার জন্য এমন কি নেয়ার জন্য আমার মোটামুটি ভালোই লেগেছে শহরের ভিতরে এমন একটি জায়গা কারণ সিলেট শহরটা কিন্তু আসলে খুবই ছোট এটা দেখা যায় এক ঘন্টা মধ্যে পুরো সিলেটই ঘোরা যাবে যদি কেউ বাইক দিয়ে ঘুরে তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে পুরো সিলেট ঘুরে নিতে পারবে আসলে সিলেট শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে মাজার আর ঘোরার জায়গা খুবই কম এখানে হাতে গোনা তিনটা শিশু পার্ক পড়েছে একটা শিশু পার্ক শহরের ভিতরে আর বাকি দুইটা একটু বাইরেই যেতে একটু সময় লাগে এই যে দেখছেন জিবরা তো জিবরা পর্যন্ত যখন গিয়েছি তখন আমার মানে খুবই হাসি পেয়েছে কারণ অনেকটা পথ হেঁটে যাওয়ার পরে এই দুটি জিবরা আর এটাই হচ্ছে মানে শেষ প্রান্তটা তো ওই সময় কি আমি বলছিলাম যে এত দূর এসেছে এই দুইটা জিবরা দেখার জন্য এতগুলো হেঁটে তো ভালোর মধ্যে ভালো লেগেছে শুধু দুই থেকে যে গাছগুলো মাঝখানে পথটা আমার বাচ্চারা একটু দৌড়াদৌড়ি করে খেলাধুলা করতে পেরেছে এটা একটা ভালো লেগেছে আর খুব সুন্দর পাখিগুলো তো ওই যে যে ছেলেগুলা নাকি ওদের ইন্টারভিউ নিচ্ছিল তাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে তো আমার হাজব্যান্ডকে বলছে যে আপনিও কিছু বলেন কারণ ভেবেছিল যে আমরা সিলেটের বাইরে আসলে আমরা তো আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলি না আমার হাজব্যান্ড আমার সাথে ওদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে না আমরা সব সময় এভাবে নর্মাল কথাই বলি তো যার জন্য অনেকেই ভাবে আমরা হয়তো সিলেটের বাইরে আর আমার বাচ্চারাও একদম টোটালি শুদ্ধ কথা বলে যার জন্য অনেকেই ভাবে হয়তো আমরা বাইরে তো সন্ধ্যা যেহেতু হয়ে গিয়েছে এর জন্য এখন আমরা ওখান থেকে বের হয়ে যাব তো আসার পথে দেখলাম যে লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে তো ওই সময় ময়ূরগুলো বেশি সুন্দর লাগছিল ভাবলাম তো আপনাদের জন্য একটু শ্যুট করি দেখুন এখন কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ময়ূরগুলো যে কত সুন্দর তো আমরা ব্যাক করছি কাজিবাজার ব্রিজ হয়ে একটু ঘুরে আমরা ভাবলাম আমার হাজব্যান্ড বললো যে চলো একটু কিছু খেয়ে নেই তো বাচ্চারাও যেহেতু একটু হাঙড়ি অনেকক্ষণ হেঁটেছে অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছে অনেক খেলেছে তো ভাবলাম হ্যাঁ একটু খাওয়া দাওয়া করে নেই তাকে একটু মানে ঘুরে নেই তো রাতের বেলা কাজিবাদের ব্রিজটা কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে চারিদিকে শুধু লাইটিং আর লাইটিং তো এটা ওঠার রাস্তাটা আমরা যাচ্ছি আমার কাছে আসলে ব্রিজ নদীর পাহাড় এগুলা খুব ভালো লাগে খোলামেলা জায়গাগুলো ভালো লাগে কোথাও বেড়াতে যাওয়া মানে আমার মনে হয় যে খোলামেলা সুন্দর জায়গা এমন আসলে আমি কারো বাড়ি ঘরে খুব কম যাই আমার কাছে কেমন যেন একটা লাগে যে এক ঘর থেকে গিয়ে ওই আর এক ঘরেই বন্ধি যার জন্য আমি প্রতি সপ্তাহে ফ্রাইডে বা যে কোনো দিন গেলে বেশিরভাগ খোলা জায়গায় যাই শিশু পার্ক বা যে কোনো পার্ক খোলা জায়গা ভালো লাগে আর যারা নাকি বাচ্চাদের নিয়ে সব সময় বন্ধি জীবন তাদেরকে কিন্তু মাঝে মাঝে বাচ্চাদের নিয়ে বের হতে হয় বাচ্চাদের মন মানসিকতা বোঝা মা বাবার এটা দরকার কারণ সব সময় বাসায় থেকে ইনডোর খেলাধুলা করলে কিন্তু বাচ্চাদের নলেজ বাড়ে না তারা যত বেশি বাইরে যাবে সবার সাথে মিশবে বিভিন্নভাবে জ্ঞান বাড়বে নলেজ হবে তো এর জন্য বাইরে যাওয়া তো বাবুদের নিয়ে আমরা প্রায় বাইরে যাই আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে দেখা যায় সময় পেলে আমরা আমার শ্বশুরবাড়ি গ্রামেও চলে যাই যখনই ভালো লাগে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের কিছুদিনের মধ্যে আমাদের মানে আমার শ্বশুরের গ্রামের বাড়িতেও যাব আপনাদেরকে দেখাবো ওখানে অনেকগুলো ঘোরার জায়গা আছে বিশেষ করে ওখানে সবাই হয়তো জানেন যে হবিগঞ্জের যেটা সাতছড়ি অনেক বড় সেটা দেখার মতো খুব সুন্দর খুবই সুন্দর ঘন জঙ্গল অনেক কিছু আছে দেখার মতো আমি যেদিন যাব যখন যাব তখন আপনাদের সবাইকে নিয়ে যাব দেখেন কত সুন্দর রাতের পরিবেশটা আর চারিদিকে অনেক মানুষ রাত হলে সবাই চলে আসে একটু ঘোরার জন্য কারণ এখানে খুব ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস 
আসলে সিলেটের আবহাওয়াটা কিন্তু খুবই ভালো গরমের দিনও রাত্রে কিন্তু একটু শীত শীত লাগে তো আমরা এখন খাওয়ার জন্য চলে এসেছি আর্কেডিয়া এটা হচ্ছে সিলেটের একদম শহরের প্রাণকেন্দ্রের মধ্যে হয়েছে এটা তো এটা আপনারা যারা সিলেটে এক দুই বছর আগে এসেছেন তারা কিন্তু এটা অবশ্যই দেখেননি তো এবার যারা আসবেন তার অবশ্যই এখানে আসবেন এই পুরো বিল্ডিংটার নামই দেওয়া হয়েছে আর্কেডিয়া এটার নিচে হচ্ছে স্বপ্ন আর ওপরে অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডের শোরুম আছে কাপড়ের আর সবার টপ যেখানে টপ ফ্লোরে হচ্ছে ফুড কোর্ট আর এখানে খাবার মানগুলো কিন্তু খুবই ভালো ইন্ডিয়ান চাইনিজ বাংলা সব ধরনের খাবারই পাওয়া যায় তো আমার ছেলে তো আমাদের রেখেই চলে যাচ্ছে ও যাওয়ার জন্য অস্থির কখন উঠবে ওর পাপা কখন আসবে আমরা ওর পাপার জন্য ওয়েট করছিলাম এখন ওর পাপা আসার পর আমরা যাচ্ছি তো ওখানে গিয়েও আমার ছেলেটা খুব দৌড়াদৌড়ি করেছে দৌড়াদৌড়ি করার কারণে একটু ব্যথাও পেয়েছে আর যেখানেই যায় ওকে সবাই মানে খুবই আদর করে কারণ খুব দুষ্টমি করে যাকে যার যার মতো লাগে ওকে ডাকে কাউকে আঙ্কেল কাউকে মামা চাচু দাদু মানে যাকে যা ডাকতে ইচ্ছে করে সবই ডাকে তো এই যে দেখছেন ফুড কোর্টটা এটা কিন্তু অনেক মানুষ আসে এখানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সিট পাওয়া যায় না দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এই যে ক্যাপ সাউন্ড এই যে দেখুন এটার থেকে আমরা বেশিরভাগ সময় খাই এটার খাবারের ডেকোরেশনটা প্লাস ফুডটা মানে ভালোই লাগে আসলে সবগুলো ফুড কোর্টের সবগুলো ফুডের দোকানের খাবারই মোটামুটি ভালো প্রথম আমরা যখন যাই কয়েকবারই যাওয়া হয়েছে এখানে তো প্রথম যখন আমরা এখানে আসি তখন ঢাকাইয়া যেহেতু আমি যেহেতু ঢাকার তো ঢাকা ভাবলাম যে ঢাকাইয়া খাবার খেয়ে দেখি তো মানে ঢাকাইয়া দোকান থেকে খেয়ে দেখি প্রথম থেকে খেয়ে দেখেছিলাম ভালোই লেগেছে এখানের আসলে খাবারগুলা খুবই টেস্টি তো ভাবলাম আজকে অন্যটা খাই তো যে খেয়েছি ভালো লেগেছে বিশেষ করে বাচ্চাদেরও ভালো লেগেছে নর্মালি বাইরে খাবার ওই যে বললাম যে খুব কমই খাওয়া হয় কিন্তু আমার বাচ্চারা বাইরের খাবারটা পছন্দ করে তবে আমার হাজব্যান্ড বাইরের খাবারটা খুব একটা লাইক করে না ও ঘরের খাবারটাই পছন্দ করে তো আপনারা সময় করে সিলেটে চলে আসেন সিলেট ঘুরে যান দেখে যান দেখার মতো জায়গা সিলেট এটা আসলে খুবই সুন্দর একটা শহর আমার খুব প্রিয় একটা শহর হয়ে গিয়েছে এখন সিলেট তো ওই ফুড কোর্টের পাশে একটা বুকস হাউস আছে সেটাতে অনেক অনেক বাচ্চাদের মানে অনেক কালেকশান অনেক খুব সুন্দর সুন্দর বই বুকস তো আমার বাচ্চার আমার ছেলে মানে ও বই নিবেই নিবে তো ও যেহেতু পড়তে পারে না জন্য আমি কোনো বই নিই তবে আমার মেয়ে একটা বই আর এটা জানিয়েছে তো ঘুরে ঘুরে দিচ্ছে কিনবে তো আমি এখানে দেখলাম মানে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে বাচ্চাদের সব ম্যাক্সিমাম বাচ্চাদের তবে শুধু বাচ্চাদের না বড়দেরও যেমন হুমায়ুন স্যারের অনেকগুলো কালেকশান আছে তারপর বাইরের অনেকগুলো বই আছে এই যে এই পাঁচটাতে সব এগুলো মানে বাইরের লেখক যারা আছেন সব বাইরের লেখকদের মানে ভালো লেগেছে ওদের কালেকশনের মধ্যে যে তো আমি যখন হুমায়ুন স্যারের বইগুলো দেখেছি তখন আসলে আমি শ্যুট করেছি কিন্তু ক্যামেরা যে ওয়ান না অফ আসলে সেটা একদম খেয়াল করিনি একটা মিস্টেক হয়ে গিয়েছে নাহলে আপনারাও দেখতে পারতেন আসলে হুমায়ুন স্যারের যতগুলো উপন্যাস যতগুলো বই আছে সবই মনে হয় ওরা এখানে রেখেছে খুব বড়ই একটা বুক হাউস এটা এই যে বাচ্চাদের বইগুলো দেখেন খুব সুন্দর আর ডেকোরেট করেছে খুবই সুন্দর করে ঘুরে ঘুরে দেখলাম আমার ছেলে মেয়েও দেখলো অনেকগুলো শো পিসগুলো আছে শো পিসগুলোও কিন্তু খুব সুন্দর বাইরের শো পিসগুলো তো ওই পাশে ওই যে যেখানে বললাম যে শ্যুট করেছি কিন্তু ক্যামেরা অফ ছিল দেখাতে পারেনি সেখানে কিন্তু হুমায়ুন স্যারের বুকসের পাশাপাশি যে শো পিসগুলো ছিল এগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর এই যে দেখুন অনেক বই অনেক অনেক আমি কিন্তু আগে খুব বই পাগল ছিলাম আগে অনেক বই পড়তাম কিন্তু আসলে এখন সময় আর সুযোগ হয় না বই পড়ার যার জন্য বই খুব একটা পড়া হয় না এখন বই পড়া হয় হচ্ছে বুকস মানে ফেসবুক এটা পড়া হয় তো যাই হোক আজকের দিনটি আসলে খুবই ভালো গিয়েছে খুবই ভালো গিয়েছে তো আশা করব আপনারা সিলেট এসে ঘুরে যাবেন
আর ভিউয়ার্স আপনারা সিলেক্ট আসলে আমাকে বলবেন ভালো ভালো আরো জায়গা আছে আমি বলতে পারবো তো আজকে ব্লগটি আমার এখানে শেষ করব আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার চ্যানেলটি যারা যারা নাকি প্রথম আমার ভিডিও দেখছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইকস কমেন্টস করবেন আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে বলবেন যেন আমি আমার ভুলগুলো সুধরে নিতে পারি তো এখন যাওয়ার পথে আমরা ফিরছি বাসায় যেখানেই যাই না কেন পাখি তার নিজের আপন নিরে ফিরবেই তো আমরা ঘুরে টুরে এখন বাসার দিকে চলে যাচ্ছি অনেক ঘুরলাম অনেক খাওয়া হলো অনেক ঘোরা হলো অনেক মজা করা হলো বাচ্চারাও খুশি আমিও খুশি আর আপনাদের দেখাতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে যে অনেক দিন পর আমি বাইরে গেলাম অবশ্য আমি একা বের হই না কখনো আমার হাজব্যান্ডের সাথে সব সময় বের হই তো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে সিলেটের আরও অনেক কিছু দেখাবো সিলেটে দেখার মতো খাওয়ার মতো কি কি আছে সব কিছু আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আজকের জন্য এখানে শেষ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ